難の日です5年前の今日10月7日の出来事です44歳という若さで亡くなったある歌手の謎多き生涯に迫りますえー、彼女の愛
った感じからあのボーカルが出てくるっていうことはね最初会った時は予想もつかなかったんですけどね可愛い,いあの容姿のね、えー、彼女がこういうポップスの曲を大人びた歌い方で歌ってるっていうそのギャップみたいなものがねあのなんか本当にいい形で、えー、表現されてて。あのなんかその不思議な魅力を持った女性だったなって気もするんですよねレコードは30万枚を売り上げ数々の賞を受賞デビュー2年目にしてミケの曲は人気 CM のキャンペーンソングに抜擢されたその曲は「ニートなボールサンジ」
とこう関わってしまうとやっぱりその気持ちが起こってくるし、うん、だから本当に断ち切ったんだと思うんですミキは全力でガンと戦ったしかし告げられたのは余命3ヶ月ミキは残されたわずかな日々を家族と過ごしたそれまで弱音を一切吐かなかった彼女が父親にこんな様子を見せたという子供の時からしっかり者で一人で独立してたからそれがいっぺんに赤ちゃん返りしたというかあともうすぐ6ヶ月はものすごく特に母親に甘えましたねからもう余命が行くわけもないということは分かってましたからできるだけのことはしてやろうということでそんな父にミキは一度だけ心の内を漏らした私いろいろとしたいことがまだ心の中では残ってるんだから今は死ぬのが嫌だとはっきり言いましたね、うん、やっぱり音楽作曲もっともっとあの詰めてやっていきたいということだったんですね自分の全てだった音楽と決別したミキしかし麻酔で朦朧としていると上ごとで音楽の話をしていたという人々の前から姿を消して3年が過ぎた2004年の今日ミキは静かに天国へと旅立った44歳だったミキの願いにより家族だけで行われた葬儀では最愛の夫に送った最後のメールが読み上げられた病気が分かって入院してから初めていろいろなことに目が覚めたそんな気がしますできることなら健康になってたくさんたくさんお返ししたいよ健康になりたいそしてもう一度人生を再スタートさせたいミキの死が公表されたのはそれから2ヶ月後のことだった音楽への思いを残し旅立ったミキしかし死後5年が過ぎた今年改めてアルバム5枚が発売されるなど再び彼女の歌声が注目されている毎年命日が近くなると今も全国からファンが集まるライブハウスミキの大ファンだというマスターあの曲の時に学生時代こうだったとで彼女の魅力があの素晴らしいんで,で今もやっぱりそういう思いで「あの皆さんいい」みたいですね恋してるんですよ間違いなくいまだに冷めないミキの音楽への思いとその歌声は私たちの心にこれからも響き続けるに違いない。